Xin chào chính trị sự dạ 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 kính chào tất cả quý vị lâu quá mới mới được hội ngộ với bác sĩ nguyễn quốc nam dạ. hôm nay thấy bác sĩ cũng đẹp lão hồng hào rồi như vậy dạ. chắc có lẽ cũng sức khỏe chắc cũng tràn trề để lo cái công việc chung của chúng ta dạ xin chào luật sư lâm trọng thọ chào chào tất cả quý vị ở trên diễn đàn dạ. hiện tại bây giờ thì tôi vừa hơi trẻ cho nên là có bao nhiêu vị ở trên diễn đàn tôi cũng chưa có nắm rõ được cái tính thưa bác sĩ nam dạ dạ yeah. rất mừng là chính trị sự có được sức khỏe để hòa hợp với anh em vì nghe nói chính trị sự cũng đang yếu đau yếu đó thì thưa chính trị sự xin cầu nguyện để chính trị sự có luôn luôn có sức khỏe xin cảm ơn dạ yeah. dạ yeah. yeah, xin chính trị sự có cho dài điều mà chính trị sự suy nghĩ về cái bản chuyên ngôn hòa bình mà chính trị sự là một trong những người đã tham dự từ lúc đầu đã đề xuống từ lúc đầu cùng với hòa thượng thích công tánh và dạ, xin mời ngài dạ yeah. Dạ cảm ơn uh, luật sư Lâm Trọng Thọ Xin uh, kính chào tất cả uh, uh, quý vị ở trong ban vận động chuyên môn Hòa Bình uh, Xin uh, chào đến tất cả quý uh, thính giả đang nghe cái chương trình của ban vận động chuyên môn Hòa Bình uh, Kính thưa uh, tất cả quý vị Nó thì um, theo cái tình hình mà khi Nga mà đưa quân qua mà xâm lăng uh, Ukraine Sau đó đó thì thế giới tự do người ta đang ủng hộ những cái nước mà như vậy là bị lấn chiếm và những nước đó muốn bảo vệ một cái nền tự do cho cái người dân của của cái cái nước đó Thế thì cái cuộc mà chiến tranh giữa nga và ukraine nó thì cái bản tuyên ngôn hòa bình nó của hội đồng liên tôn việt nam của các nhân sĩ ở quốc nội và hải ngoại đang đưa ra cái bản tuyên ngôn hòa bình thì nó lại phù hợp với lại cái tình hình thế giới phù hợp cái chỗ rằng bây giờ tất cả những nước mà liên hiệp châu âu rồi là những nước tự do trên thế giới người ta như vậy không có muốn chiến tranh người ta muốn như vậy là người nga phải ngồi vào cái bàn thương thuyết mà người người nga đó, đó thì vì cái thể diện cho nên dầu muốn gì không gì trước sau gì đó thì người ta cũng phải ngồi vào cái bàn hội nghị để giải quyết cái cuộc chiến tranh tự vì những nước tự do thì không có ai muốn chiến tranh hết thì cái bản tuyên ngôn hòa bình đưa lên thì nó phù hợp ở trong cái giai đoạn hiện tại bây giờ nó phù hợp cái chỗ rằng tất cả những gì mà từ trước tới giờ đang lo cho quê hương dân tộc đang lo để phục hòa Việt Nam Cộng Hòa và ủng hộ chính phủ pháp định phải có à, cái tiếng nói trên trường uh, thế giới thì uh, hôm nay nó rất phù hợp cái chỗ chúng ta cũng muốn hòa bình mà hòa bình này sẽ đem trở lại cái sự dân chủ hóa cho Việt Nam Cộng Hòa mà cái nền dân chủ này nó thì những nước tự do thì người ta cũng đang ủng hộ mà chúng ta phải vận động cái dư luận thế giới, vận động bằng cách bất cứ cái cách ngoại giao nào chúng ta phải vận động. Vận động về trong quốc, quốc tế người ta ủng hộ cái hiệp định Paris năm 1973 gọi là cái kết nước, cái hiệp định xong rồi tới cái kết nước đó. Thì khi nào chúng tất cả quý vị ở hải ngoại và tất cả những cộng đoàn chúng ta phải vận động về ngoại giao để cho những nước thế giới tự do người ta ủng hộ dân tộc Việt Nam và thể chế Việt Nam Cộng hòa giống như người ta ủng hộ đất nước Ukraine à, đó thì như vậy sẽ đem tới một cái kết quả tự về ngày hôm nay trong cái vấn đề mà Nga mà xâm chiếm Ukraine nó thì nó cũng mở ra một cái sự thức tỉnh cho những nước tự do người ta muốn kiếm một cái giải pháp nào đó mà những cái nước mà nó có những cái vấn đề về địa lý chính trị nó có những cái mà như vậy là không có phù hợp với lại cái chế độ cộng sản đó thì những nước tự do giàu muốn và không gì đó thì người ta cũng kiếm tìm những cái người bạn đặng nó mà có một cái sự giao giao kết về tương lai như vậy thì tôi cũng đưa lên những cái thôi thiển như vậy rồi cũng nhờ luật sư với bác sĩ với lại tất cả quý vị nhờ hòa thượng thích không tánh cũng Uh, góp ý thêm vô dạ, để uh, cho tất cả những người dân ở trong quốc nội và hải ngoại chúng ta phải chung sức với nhau cái giờ này mà chúng ta làm được đó là một cái sự nó phù hợp với lại cái tình hình mà thế giới đang biến chuyển ngày hôm nay và xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị 
xin ghi nhận cái lời chỉ dạy của chính sự sự rất là hữu lý 